এই চ্যানেলের ক্ষেত্রে আপনারা সাবস্ক্রাইব বাটনটি যদি রেড কালার হয়ে থাকে তাহলে তাকে ক্লিক করে ব্ল্যাক কালার বানিয়ে নিন এবং সাথে সাথে ক্লিক করুন বেল আইকনে যাতে আপনি সকল নোটিফিকেশন পেতে পারেন হ্যালো फ्रेंड्स কেমন আছেন সবাই আশা করি সকলেই ভালো আছেন আচ্ছা আপনাকে যদি 2018 সালের এই সময়ে প্রশ্ন করা হয় আপনি কোন ধরনের এখন আমরা খুব সহজে গুলিয়ে ফেলি 18:9 এসপেক্ট রেশিও এবং বেজেলেস ডিসপ্লেকে আসলে 18:9 এসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে এবং বেজেলেস ডিসপ্লে দুটোর মধ্যে কিন্তু অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে আজকে আমরা আলোচনা করব 18:9 এসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে এবং সাথে সাথে বেজেলেস ডিসপ্লের মধ্যে পার্থক্য সো আমি রিয়াদ থাকছি টেক কথা থেকে লেটস গো আহেড প্রথমে আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে 18:9 এসপেক্ট রেশিওর ডিসপ্লে এবং বেজেলেস ডিসপ্লে এই দুটো কিন্তু খুব আলাদা জিনিস কিন্তু আমরা খুব সহজেই দেখা যায় গুলিয়ে ফেলি 18:9 এসপেক্ট রেশিওকেই অনেক সময় বেজেলেস ডিসপ্লে মনে করি আবার বেজেলেস ডিসপ্লেকেই আমরা অনেক সময় 18:9 এসপেক্ট রেশিওর ডিসপ্লে মনে করি এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের যে সকল কোম্পানিগুলো আমাদেরকে ফোন প্রোভাইড করে सपोज সেটা Samsung iPhone আর Xiaomi Oppo Vivo নানা ধরনের কোম্পানি আছে ওরাই আসলে আমাদেরকে কনফিউজড করে রাখে कारण होते हैं बर्तमाने ज्योतो 18 इंच तो 9 एस्पेक्ट रेशियो जब अपना फोन देखेंगे ना क्या ना शेगुलो के किंतु बाला है बेजलेस किंग बाला ज्योतो ही बेजलेस फोन देखेंगे ना क्या ना शेगुलो के बाला होते हैं 18 इंच तो 9 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले आश्चर्य को था होते हैं 18 इंच तो 9 एस्पेक्ट रेशियो সো বোঝা গেল 18:9 এসপেক্ট রেশিও এবং বেজেলেস দুটোই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে একটি মার্কেটিং টার্ম মার্কেটিং টার্মটার মধ্যে প্রধান বিষয় হচ্ছে বেজেলেস ডিসপ্লে অর্থাৎ বেজেলেস ডিসপ্লের কোনো ফোনই এখনো পর্যন্ত মার্কেটে আসেনি অর্থাৎ ফুল বেজেলেস ডিসপ্লে কিন্তু এখনো মার্কেটে আসেনি যেগুলো মোটামুটি ভাবে প্রায় বেজেলেস তার মধ্যে বলা যায় আপনি আইফোন 10 এর কথা বলতে পারেন এরপর এসেনশিয়াল ফোনের কথা বলতে পারেন এরপর আপনি Samsung Galaxy S8 Plus এর কথা বলতে পারেন এই রকম কিছু ফোন আছে যেগুলো প্রায় বেজেলেস কিন্তু একটাও কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বেজেলেস নয় এখন অনেকেই বলতে পারেন যে বেজেলই তো চিনে না বেজেল হচ্ছে আপনার ফোনের উপরে নিচে বামে ডামে যেই ব্ল্যাক কালারের একটা পোরশন দেখা যায় সেটাই হচ্ছে মূলত ভাবে বেজেল সো কোন কোন ফোনে অনেক বেশি বেজেল দেখা যায় আবার অনেক ফোনে কম বেজেল দেখা যায় এসেনশিয়াল ফোরে তো শুধুমাত্র একটা বেজেল নেই বললেই চলে শুধুমাত্র একটা ক্যামেরা দেখা যায় আইফোন 10 এও খুব কম পরিমাণ বেজেল দেখা যায় বামে ডানে তেমন বেজেল নেই কিন্তু উপরে শুধুমাত্র একটা নচের ওই জায়গায় কিছু একটা বেজেল দেখা যায় অনেক কিছুই তো জানলাম বেজেলের সম্পর্কে এখন একটু 18:9 এসপেক্ট রেশিও সম্পর্কে বলা যাক আমরা সাধারণভাবে যে ফোনগুলো ইউজ করি সেগুলো হচ্ছে 16:9 এসপেক্ট রেশিওর অর্থাৎ আপনি যদি ফোন দিয়ে ভিডিও করতে থাকেন তাহলে দেখতে পারবেন লেফট বা এই দিকে অর্থাৎ হরিজন্টাল লেন্থ বরাবর আপনার যে দৈর্ঘ্য সেটাকে যদি আপনি 16 একক ধরেন এবং ভার্টিক্যাল লেন্থ বরাবর যদি যে দৈর্ঘ্যটা সেটাকে যদি আপনি 9 একক ধরেন তাহলে সেটা হচ্ছে আপনার 16:9 এসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে অর্থাৎ সেটাকে যদি আপনি হরিজন্টাল ভাবে 16 সেন্টিমিটার হয় এবং সেটা যদি প্রস্থ বরাবর হয় 90 সেন্টিমিটার তাহলে সেটা হচ্ছে 16:9 এসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে এখন ঠিক বুঝতেই পারতেছেন 18:9 এসপেক্ট রেশিও মানে হচ্ছে আপনার এই বরাবর হবে 18 ইঞ্চি এবং ভার্টিক্যাল লেন্থ বরাবর হবে সেটা 9 ইঞ্চির ফলে সেটাই হবে মোটামুটি ভাবে 18:9 এসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে আসলে এটার জন্য কিন্তু আপনাকে 18 ইঞ্চি এবং 9 ইঞ্চি হতে হবে না শুধুমাত্র এই দুইটার যে অনুপাত অর্থাৎ হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল লেন্থের অনুপাত সেটা হতে হবে আপনার 18:9 এর এই জন্য কিন্তু মূলত সকল কোম্পানিগুলো 18:9 এসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে ইউজ করে जाते আমরা যারা ইউজার আছি তারা অনেক কমফোর্টেবল ফিল করি আমরা যাতে এই প্রিমিয়াম লুকগুলো দেখে তাদের ফোনগুলো কিনি সেই জন্যই তারা মূলত ভাবে 18:9 এসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লেগুলো তৈরি করছে এখন তারপরেও কিন্তু এগুলোতে ফুল বেজেল লেস থাকে না सपोज আমি বলতে পারি Redmi 5 Redmi 5 Plus এর কথা সেখানে 18:9 এসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে ঠিকই আছে কিন্তু তার উপরে নিচে কিন্তু খুব বড় বড় বেজেল রয়েছে সো আপনারা এটা কনফিউশনে ভুগবেন না যে 18:9 এসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে মানেই হচ্ছে বেজেল লেস বরং বেজেল লেসে ডিসপ্লে এখনো পর্যন্ত মার্কেটে পুরোপুরি अवेलेबल না খুব আশা করা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে গ্যালাক্সি S10 এ হয়তো প্রথমবারের মতো আসতে পারে ফুল বেজেললেস ডিসপ্লে এখন ফুল বেজেললেস ডিসপ্লে কেন তৈরি হয় না এর অনেক বেশি কিন্তু কারণ রয়েছে 
এখানে প্রথম কারণ হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই সেলফি তুলতে হবে অর্থাৎ আপনি যদি সেলফি তুলতে চান তাহলে আপনার ফোনে অবশ্যই একটি ফ্রন্ট ক্যামেরা থাকতে হবে এখন পুরো ফ্রন্ট প্যানেলটাই যদি আপনি ডিসপ্লে দিয়ে ভরাই দেন তাইলে সেখানে আপনি কিভাবে একটা ক্যামেরা বসাবেন স্যামসাং অলরেডি সেখানে কাজ শুরু করেছে স্যামসাং চিন্তা করছে যে স্যামসাংয়ে তারা প্রথমবারের মতো ব্যবহার করবে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ইন ডিসপ্লে ক্যামেরা হয়তো সেটা স্যামসাং গ্যালাক্সি এক্সের বা স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টেনে দেখতে পাবেন যেখানে স্যামসাং হয়তো ব্যবহার করবে একটি ইন ডিসপ্লে ক্যামেরা অর্থাৎ সেখানে কিন্তু আমরা যে ট্র্যাডিশনাল ক্যামেরা দেখি সেরকম ক্যামেরা থাকবে না সে বরং ক্যামেরাটা বসানো হবে ডিসপ্লের নিচে ফলে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণভাবে বেজেলেস ডিসপ্লে হতে পারে সো এটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত কনফার্ম হয়নি এবং বলাই যায় এখনও পর্যন্ত মার্কেটে কোনো ফোন নেই যেটা সম্পূর্ণভাবে বেজেলেস হ্যাঁ অবশ্যই অনেক কম বেজেলে ফোন রয়েছে যেমন এসেনশিয়াল ফোন আইফোন টেন কিংবা স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট এইট স্যামসাং গ্যালাক্সি এস এইট প্লাস সো অবশ্যই মনে রাখবেন এইট ইন্স টু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে মানেই কিন্তু বেজেলেস ডিসপ্লে নয় আবার বেজেলেস ডিসপ্লে মানেই কিন্তু এইট ইন্স টু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে নয় এইট ইন্স টু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে নাম করে আপনাকে বেজেলেস বলে অনেক কোম্পানি ধোকা দিতে পারে যেমন স্যামসাং রেডমি ফাইভ প্লাস যদি এর অ্যাসপেক্ট রেশিওটা অনেক সুন্দর তারপরেও কিন্তু এখানে অবশ্যই বেজেল রয়েছে আপনারা কখনোই মনে করবেন না এইট ইন্স টু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে মানেই সেটা বেজেলেস সো আশা করি আপনাদের মন থেকে এইটিন ইস্টু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লে এবং বেজেলেস ডিসপ্লের মধ্যে যে কনফিউশন ছিল সেটা মোটামুটিভাবে কেটে গেছে আর আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন ভিডিওটি এবং অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের টেক কথন চ্যানেলে ধন্যবাদ